আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা গত পর্বে নবম ও দশম শ্রেণীর কিছু অঙ্ক সমাধান করেছিলাম আজকে আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক একের আরও কিছু সমস্যা সমাধান করব তাহলে চলো আমরা আজকে তোমাদের বইয়ের অনুশীলনী দুই দশমিক একের অনুশীলনী দুই দশমিক একের আট নম্বর ক প্রবলেমটা দেখো কি আছে এখানে পি ইজ ইকুয়াল টু একটা স্যাট দেওয়া আছে এটার উপাদান হচ্ছে এ এবং কিউ একটা স্যাট দেওয়া আছে এর উপাদান হচ্ছে বি এবং সি হলে পি ক্রস কিউ এবং কিউ ক্রস পি নির্ণয় করো আমাদের পি ক্রস কিউ এবং কিউ ক্রস পি নির্ণয় করতে হবে আমরা কিন্তু প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম যখন দুইটা সেটকে ক্রস গুণন করা হয় তখন তাদের উপাদানগুলো ক্রমজুর আকারে আসে তাহলে চলো আমরা দেখি এটা সমাধান করি এখানে পি সেটটা কি দেওয়া আছে দেখো এ কিউ সেটটা কি দেওয়া আছে দেখো বি এবং সি কিউ সেটের সদস্য সুতরাং পি ক্রস কিউ তাহলে পি সেটের উপাদান হচ্ছে এ ক্রস কিউ সেটের উপাদান হচ্ছে বি এবং সি তাহলে এই দুইটা সেট গুণ করলে তাদের সদস্যগুলা ক্রমজুর আকারে আসবে তাহলে কি আসে এ বি ক্রমজুরকে প্রথম বন্ধনের মধ্যে লেখা হয় এ বি এরপরে আবার কি আসে এ সি এই ক্রমজুরগুলার সেটই হচ্ছে দুইটা সেটের ক্রস গুণন ক্রমজোরগুলার সেট হবে দুইটা সেটের ক্রস গুণন হবে সবসময় তাদের উপাদানগুলা ক্রমজোর আকারে আসবে এবং ওইটার সেট নিতে হবে তাহলে এইটাও একটা সেট তাহলে তার উপাদানগুলো আবার দেখো একটু দেখো এটা ক্রস গুণন কীভাবে করতে হয় এই সেটের প্রথমটা সবসময় প্রথমে থাকবে এরপর এই সেটের যে কয়টা থাকে সেইটা দ্বিতীয়বারে লিখতে হবে এ বি এ সি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পি ক্রস কিউ আবার কিউ ক্রস পি তাহলে কিউ সেটটা হচ্ছে বি সি এবং পি সেটটা হচ্ছে এ তাহলে এই ঘরের প্রথমটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে কি আসে বি এ আবার বি আবার সি এ মানে এই ঘরের এইগুলো কিন্তু যেহেতু এটা প্রথমে এই সেটটা প্রথমে এসে এই সেটের উপাদানগুলো প্রথমে হবে বি এ আবার সি এ এটা কিন্তু ক্রম ঠিক রাখতে হবে না হয় কিন্তু ক্রমজোর হবে না এই জন্য এটার নাম ক্রমজোর ক্রম ঠিক রাখতে হবে প্রথম সেটের উপাদানগুলো প্রথমে থাকবে দ্বিতীয় সেটের উপাদানগুলো দ্বিতীয়বারে থাকবে তাহলে এখানে দেখো বি এ বি আবার সি এ এটা হচ্ছে আমাদের কিউ ক্রস পি এ সেট তাহলে আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো আমরা এখন পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই তাহলে দেখো তোমাদের আটের খ নাম্বার প্রবলেমটা কী দেওয়া আছে এ একটা সেট দেওয়া আছে এই সেটের এলিমেন্টস বা উপাদানগুলো হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ আবার বি একটা সিট দেওয়া সেট দেওয়া আছে এই সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স এবং সি একটা সেট দেওয়া আছে এই সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই হলে এ ইন্টারসেকশন বি বা এ সেট বি ক্রস সি নির্ণয় করো আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছিলাম যখনই আমাদের সেটের কোনো প্রবলেম দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই ব্র্যাকেটের ভিতরের এইটার মানটা আগে আমরা বের করে নিব তাহলে চলো দেখি এ সেট দেওয়া আছে এ সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ বি সেট দেওয়া আছে বি সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স এবং সি সেট দেওয়া আছে সি সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এবার আমরা সুতরাং এ আমরা ব্র্যাকেটের বের এটার মানটা বের করে নিই এ সেট বি তাহলে এ এ সেটের উপাদান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সেট বি সেটের উপাদান হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স সমান তাহলে আমাদের যেহেতু এটা ইন্টারসেকশন বা সেট আছে যদি ইন্টারসেকশন বা সেট থাকে তাহলে আমরা জানি যেই সেটগুলোর ইন্টারসেকশন বা সেট নির্ণয় করতে হয় সেই সেটগুলো থেকে কমন উপাদান নিতে হয় তাহলে দেখো আমরা এই সেটে কি কি আছে থ্রি এই সেটে থ্রি নাই তাহলে এটা যাবে না ফোর এই সেটে ফোর আছে তাহলে আমরা ফোর নিয়ে নিলাম ফাইভ এই সেটে ফাইভ আছে তাহলে ফাইভ নিলাম আর কিছু মিলে না দ্যাট মিন্স এটাই আমাদের এ ইন্টারসেকশন বি বা এ সেট বি এর বি সেট এইটা এবার আমাদের নির্ণয় করতে হবে এ ইন্টারসেকশন বি ক্রস সি অতএব এ ইন্টারসেকশন বি ক্রস সি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি এর সেটটা কত ফোর ফাইভ ক্রস সি সি সেটটার বেলু এলিমেন্টসগুলো কি এটা এবার আমরা জানি দুইটা সেট যদি ক্রস গ্রহণ হয় তার উপাদানগুলো ক্রমজোর আকারে আসে তাহলে ক্রমজোর সবসময় কোন ব্র্যাকেটে লিখতে হয় প্রথম ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহলে ফোর এক্স আবার ফোর ফোর ওয়াই ক্রমজোরগুলোর মাঝখানেও কিন্তু কমা দিতে হবে এটা না দিলে কিন্তু তোমার 
समस्या व प्रब्लेम भूल हो तेल फोर कमा एक्स आर फोर कमा वाई आर कि आसे फाइव कमा एक्स फाइव कमा वाई ये आर एक सेटर मध्य दिए दीते हैं जो एकाधिक सेट क्रस ग्रहण कर रेजाल्ट आसो एक सेट और सेटर उपादानगू क्यों थको क्रमजोर आकार यटार एन्सार यहाँ आशा करी तुम्हारा खूब भलोभ बुझते पर आर परवर्ती समस्या चले जाए तो हमें तुम्हारे आठ ग नम्बर प्रब्लेम देखो कि आ एक सेट देवा से सेटर उपादानगू हम थ्री फाइव सेभेन किऊ एक सेट देवा से सेटर उपादानगू हम फाइव सेभेन एवं आक सेट देवा से पी बद किऊ हम निर्णय करते हैं पी इनियन किऊ क्रस आर निर्णय करो तो हमें ठीक ये आगे प्रब्लेमटार मत ही पी सेट क्यू देव से यू सेट क्यू देव से फाइव सेभेन सूतरा आर सेट जेटा देव से पी बद किऊ ता पी बद किऊ मान पी माइनस किऊ तेल पी माइनस किऊ मान पी सेट कत तीन पाँच सत माइनस किऊ सेट कत पाँच सत ए देखो ये क्योंकि आगे ही शिखे सेट थे सेट्ट बद जाए सेटर उपादान सेट्ट बद जाए तब ये सेटर उपादान सेट्ट बद ना जदि को उपादान बद ना जाए सेटे जेटा थको से लिखे फिलते हैं तेल तीन सेटे नाई तर मैं तीन ये लिखते हैं पाँच पाँच बद गे सत सत बद गे पी बद किऊ बार सेट हे थ्री एबार आर आर किब देखो ये ब्रैकेटर ये बेर नहींब पी इनियन किऊ ता पी इनियन किऊ कि आसे देखो पी हे तीन पाँच सत तीन पाँच सत इनियन किऊ हमारे पाँच सत जेहेतु ये इनियन तबगला एक तीन पाँच सत ये पाँच सत चले गए तीन पाँच सत एबारे जेटा निर्णय करते हैं सेटा हे पी इनियन किऊ क्रस आर तेल पी इनियन किऊ पे गलम आरोप टेबुलर मेथडे पे गलम निर्णय करब सूतरा पी इनियन किऊ क्रस आर तो देखो पी इनियन किऊ पी इनियन किऊ मान कत तीन पाँच सत क्रस आर सेट हमारे कत बे थ्री ताहले एकाधिक सेट जख क्रस ग्रहण कर तक तर उपादानगू क्रमजोर आकार आसे और क्रमजोर सेट नीते ये थ्री थ्री आर थ्री ये देखो और को उपादान नाई फाइव थ्री सेभेन थ्री यही हमारे पी इनियन किऊ क्रस आर ये हमारे पी इनियन किऊ क्रस आर यो क्यों एक सेट य सेट और आर सेट जख क्रस गुण हिल तक तर उपादानगू क्रमजोर आकार हिल ये क्रमजोर आकार सेट नईटा सेटर क्रस गुणन पावा जाए आशा करी ये तुम्हारा खूब भलोभ में बुझ एरपर हमें तुम्हारे परवर्ती समस्या चले जाब वाले देखो तुम्हारे बो नय नम्बर प्रब्लेम कि दे जथाक्रमे थार्टी फाइव ए फोर्टी फाइव एर सकल गुण नियोग सेट हम निर्णय करते ए इनियन बी और एस एथ बी निर्णय करो तेल निर्णय करते हैं ए इनियन बी और एस एथ बी एबार ए कि बी जथाक्रमे जथाक्रमे मान हे ए दिगे प्रथमटार जो ए दिगे प्रथम द्वितटार जो ये द्वितटा मैं ए वि जथाक्रमे थार्टी फाइव ए फोर्टी फाइवर सकल गुण नियोग सेट मैं ए हे थार्टी फाइवर गुण नियोग सेट और बी हे फोर्टी फाइवर सकल गुण नियोग सेट एरपर हमें निर्णय करते हैं ए इनियन बी ऊ ए इंटरसेकशन ए सेट बी थार्टी फाइवर गुण नियोग आगे बेर नहीं तेल थार्टी फाइव एर गुण नियोग क्यों बेर करब एक गुण थार्टी फाइव एबार दुई दुई कि थार्टी फाइव जा संख्या दुई द्वारा विभाज्य हो जो तरह पीछे संख्या जोर है मैं दुई द्वारा विभाज्य है जेहेतु ये पीछे संख्या जोर नय से संख्याटी दुई द्वारा विभाज्य नय एबार् देखो तीन द्वारा विभाज्य कि ना को संख्या तीन द्वारा विभाज्य हो जो ओ संख्यागुलो ओ संख्या जे अंक द्वारा गठित हो अंकगल समष्टि जो तीन द्वारा विभाज्य है तेल देखो पाँच तीन आठ आठ तीन द्वारा विभाज्य नये पैंत संख्या तीन द्वारा विभाज्य नय अब चार द्वारा विभाज्य हमें देखो को संख्या चार द्वारा विभाज्य हो जो ओ संख्यार एकक दशक अर्थात पीछे दूटी संख्या शून्य पीछे दूटी संख्य जो शून्य अथवा पीछे दूटी संख्या द्वारा गठित संख्या जो चार द्वारा विभाज्य है 
পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটি তাহলে চার দ্বারা বিবাহ্য নয় যেহেতু এটার একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা পঁয়ত্রিশ আমরা জানি চার নং ছত্রিশ এবং তার আগের গুণনীয়ক হচ্ছে চার আটা বত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে আমরা দেখব পাঁচ কোন সংখ্যার পিছনের একক স্থানীয় অঙ্কটি যদি শূন্য অথবা পাঁচ থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য যেহেতু এটার একক স্থানীয় অঙ্কটি পাঁচ সেহেতু এই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে পাঁচ এটাতে কতবার যা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এবার আমরা চেক করব ছয় দিয়ে ছয় দেখো ছয় দ্বারা এটা বিবাহ্য নয় কোনো সংখ্যা দুই এবং তিন দ্বারা বিবাহ্য হলে ওই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে যেহেতু পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটি দুই দ্বারা অবিবাহ্য নয় তিন দ্বারা অবিবাহ্য নয় তাই পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে না এরপরে আর আমরা চেক করব না কখন আমরা বুঝব যে আমাদের চেক করা শেষ হয়ে গেছে যখন আমরা দেখব যে দুটি একই জাতীয় সংখ্যার গুণফল যদি এই সংখ্যাটির সমান হয়ে যায় তাহলে আর চেক করব না আমরা এখানে ছয়ে আসি দেখো ছয় ছয় যদি গুণ করি দুটি একই জাতীয় সংখ্যা যদি গুণ করি ছয়শ ছত্রিশ তার মানে হচ্ছে এটার বেশি হয়ে গেছে তাহলে এটা আর আমরা চেক করব না হ্যাঁ তাহলে পঁয়ত্রিশের গুণনীয়কগুলো আমরা কি পেলাম পঁয়ত্রিশের গুণনীয়ক সমূহ কত এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ তাহলে আমাদের বলা আছে এ ও বি যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়তাল্লিশের সকল গুণনীয়কের সেট মানে এ হচ্ছে পঁয়ত্রিশের সকল গুণনীয়কের সেট সুতরাং এ সেটটাকে আমরা লিখতে পারি পঁয়ত্রিশের সকল গুণনীয়ক এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এবার আসো আমরা পঁয়তাল্লিশের গুণনীয়কগুলো বের করি পঁয়তাল্লিশ তাহলে এক গুণ পঁয়তাল্লিশ এক তো সকল সংখ্যা তিন যা তাহলে এক গুণ পঁয়তাল্লিশ এবার দুই কোন সংখ্যার পিছনে জুর সংখ্যা থাকলে সেই সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিবাহ্য তাহলে এই সংখ্যাটি যেহেতু পিছনে বিজুর সংখ্যা সেহেতু এই সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে তিন দ্বারা বিবাহ্য আমরা চেক করি কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি যদি তিন দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিবাহ্য অঙ্কগুলির সমষ্টি দেখো পাঁচে সাইডে নয় নয় তিন দ্বারা বিবাহ্য এই জন্য এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে তিন গুণ তিন দিয়ে যদি এটাকে বাঁক দিই তিনও একে তিন থাকবে এক পনেরো তিন পাঁচা পনেরো মানে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা দেখবো চার দ্বারা বিবাহ্য হয় কি না কোনো সংখ্যার একক এবং দশক স্থানে অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যাটি যদি চার দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য এটার একক স্থানে অঙ্ক পাঁচ এবং দশক স্থানে অঙ্ক চার তাহলে এটা পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য নয় কেননা সাই সাইর এগারো চুয়াল্লিশ অথবা সাইর বারো আটচল্লিশ তাহলে এটা বিবাহ্য নয় পাঁচ দ্বারা কোনো সংখ্যার একক স্থানে অঙ্ক শূন্য অথবা পাঁচ থাকলে সেই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য যেহেতু এটার একক স্থানে অঙ্ক পাঁচ সেহেতু এই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য হবে তবে তাহলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা আসি ছয় কোন সংখ্যা দুই এবং তিন উভয়টা দ্বারা বিবাহ্য হলে ওই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য যেহেতু এখানে দুই দ্বারা বিবাহ্য নয় সংখ্যাটি তাহলে এটা ছয় দ্বারা অবিবাহ্য হবে না এরপরে আমরা দেখব সাত দেখো সাত দ্বারা বিবাহ্য তো আমরা পরীক্ষা করব কিনা সাত সাত যদি গুণ করি আমরা তাহলে সাত সাতা কত আসে ঊনপঞ্চাশ আসে কিন্তু এখানে আসে পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা আর চেক করব না তাহলে পঁয়তাল্লিশের গুণনীয়ক সমূহ কত দেখো এক তিন পাঁচ এক তিন পাঁচ নয় পনেরো পঁয়তাল্লিশ সুতরাং আমাদের বি সেট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের সকল গুণনীয়কের সেট তার মানে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের গুণনীয়কগুলো হচ্ছে এক তিন পাঁচ নয় পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে এই আমরা পেয়ে গেলাম এ সেট আগেই পেয়ে গেছি এটা এবং বি সেট এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এ ইউনিয়ন বি ও এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে দেখো সুতরাং এ ইউনিয়ন বি তাহলে এ সেটটা কত আমরা আগে পাইছিলাম এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এই ইউনিয়ন এই ইউনিয়ন এবার বি সেট কত পাইছি আমরা দেখো এক তিন পাঁচ নয় পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমাদের কি আসে যেহেতু এটা ইউনিয়ন মানে উপরের দিকে যখন থাকবে তখন প্রত্যেকটা সদস্য একবার একবার করে নিতে হবে তাহলে এক নিলাম এরপরে দেখতেছি এখানে তিন আছে তিন নিলাম এরপরে দেখতেছি পাঁচ পাঁচ এইখানে আছে একবার নিলাম সাত এইখানে আছে সাত এখানে নাই তাও একবার নিতে হবে এরপরে নয় এখানে আছে পনেরো এখানে আছে এরপরে পনেরো পর পঁয়তাল্লিশ এর পূর্বের একটা সংখ্যা আছে পঁয়ত্রিশ এইটা নিলাম এরপরে আমরা পঁয়তাল্লিশ নিব এই হচ্ছে আমাদের এ ইউনিয়ন বি আবার আবার আমাদের কি বের করতে হবে এ সেদ বি এ সেদ বি তাহলে এ কত এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এবার এই সেদ এই সেদ এবং বি কত বি হচ্ছে আমাদের এই সেট এক তিন পাঁচ নয় পনেরো পঁয়তাল্লিশ 
এবার দেখো যখন এটা ইন্টারসেকশন বা সেট থাকে তখন কিন্তু আমরা যতগুলো সেটের ইন্টারসেকশন বা সেট বের করতে হবে ওই সেটগুলোর কমন উপাদানগুলো নিতে হবে তাহলে কমন উপাদানগুলো আমরা নিয়ে এইখানে ওয়ান আছে এইখানে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান এইখানে ফাইভ আছে এইখানে ফাইভ আছে তাহলে ফাইভ এইখানে সেভেন এই এই সেটে সেভেন নাই এইখানে থার্টি ফাইভ এই সেটে থার্টি ফাইভ নাই তার মানে হচ্ছে এটাই আমাদের তাহলে অ্যান্সার আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তাহলে এরপরে আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাব প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছিচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে বাক করলে প্রতিক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে এদের সেট নির্ণয় করো মানে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছিচল্লিশকেও বাক করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকব এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে বাক করলে কত একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে এদের সেট নির্ণয় করতে হবে মানে উভয়টার ক্ষেত্রে একত্রিশ যে সকল সংখ্যা দ্বারা এই দুইটাকেই বাক করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে ওদের সেট নির্ণয় করতে হবে তাহলে ওই সংখ্যাগুলা এই একত্রিশ যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে যে সংখ্যাগুলো দ্বারা তিনশো ছিচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে বাক করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবো তাহলে অবশ্যই ওই সংখ্যাটা কিন্তু একত্রিশের চেয়ে কি হবে বড় হবে আর বড় হওয়ার কারণেই কিন্তু একত্রিশের মধ্যে যায় না এই জন্য একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তার মানে হচ্ছে দেখো আমি লিখি এখানে পাঁচ বারো পাঁচ দ্বিগুণে দশ দুই যেহেতু এইখানে দুই অবশিষ্ট থাকে দুই কেন অবশিষ্ট থাকলো যেহেতু এইখানে বাজকের চেয়ে এই অবশিষ্ট সংখ্যাটা ছোট সেই জন্যই কিন্তু বাক্সেস দুই হইল যদি এটা বড় হইতো যদি সাপোজ এটা বড় হইতো তাহলে কিন্তু এটা আরও একবার এটাতে চলে যাইতো যেহেতু যাচ্ছে না এইখানে বাক্সেস কখন থাকে যখন বাক্সেসটা আমাদের এই বাজকের চেয়ে ছোটো হয় তখনই কেবল আমাদের অবশিষ্ট থাকে তাহলে যে সকল সংখ্যা তারা তিনশো ছিচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে বাক করলে প্রতিক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবো যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে সেহেতু কিন্তু অবশ্যই যে সংখ্যা দ্বারা আমরা এই সংখ্যাগুলোকে বাক করবো ওই সংখ্যাটা একত্রিশের চেয়ে বড় যে একত্রিশের চেয়ে বড় হওয়ার কারণেই কিন্তু এই সংখ্যাটাতে আর বাঘ যাচ্ছে না একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে এই জন্য আমাদের যে বাজকগুলো হবে ওই বাজকগুলো অবশ্যই কত হবে একত্রিশের চেয়ে বেশি হবে তাহলে চলো দেখি এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট রাখতে হবে মানে যেই সংখ্যাটা অবশিষ্ট রাখতে হয় ওই সংখ্যাটা আমরা যে সংখ্যাগুলার যে সংখ্যাগুলোকে বাক করব ওই সংখ্যাগুলো থেকে আগেই আমরা বাদ দিয়ে দিই এবার বাদ দেওয়ার পরে যে সংখ্যা থাকবে ওই সংখ্যার গুণনীয়গুলোই কিন্তু হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাহলে আসো দেখি তিনশো ছিচল্লিশ যে সকল সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছিচল্লিশ এবং এতকে বাক করলে প্রতিক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সে সকল সে সকল সংখ্যা অবশ্যই একত্রিশ এর চেয়ে কি হবে বড় এবং তিনশো ছিচল্লিশ থেকে আমরা একত্রিশ বাদ দিয়ে দেই তিনশো পনেরো এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন মাইনাস একত্রিশ এত এর সাধারণ কি হবে গুণনীয়ক দেখো যে সকল সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছিচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে বাক করলে প্রতিক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে যেহেতু একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে এই জন্য ওই বাজক সংখ্যাগুলো কিন্তু অবশ্যই একত্রিশের চেয়ে বড় তাহলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে সে সকল সংখ্যা অবশ্যই একত্রিশের চেয়ে কি হবে বড় হবে এখন এবং তিনশো ছিচল্লিশ মাইনাস একত্রিশ তিনশো পনেরো যেহেতু আমরা একত্রিশ এখান থেকে বাদ দিয়ে দিছি তাহলে এই তিনশো পনেরো সংখ্যাটাকে ওই সংখ্যাগুলো দিয়ে বাদ দিলে এটা কিন্তু কি হবে মিলে যাবে তিনশো পনেরো এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন মাইনাস একত্রিশ পাঁচশো পঁচিশ এই সংখ্যাটাও কিন্তু বাদ দিলে মিলে যাবে আর মিলবে না কখন একত্রিশটা কখন অবতিশ অবশিষ্ট থাকবে যখন এটার সাথে আসে আবার ওই আমরা যে বাদ দিছি একত্রিশ এটা যদি যোগ করে দেই তখনই কিন্তু ওই একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে তাহলে পাঁচশো পঁচিশের সাধারণ কী হবে গুণনীয়ক হবে তাহলে আমরা তিনশো পঁচিশ তিনশো পনেরো এবং পাঁচশো পঁচিশের গুণনীয়গুলো এখন আমরা বের করব তাহলে চলো দেখি তিনশো 
পনেরো তাহলে এক গুণ তিনশো পনেরো এবার দুই এই সংখ্যাটাতে যাবে কি না একক স্থানীয় অঙ্কটা যদি জুর সংখ্যা হয় তাহলে এটাতে দুই এই সংখ্যাটার গুণনীয়ক হবে যেহেতু এটা বিজুর সংখ্যা সেহেতু দুই এই সংখ্যাটাতে যায় না তাহলে তিন এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিবাহ্য হবে কি না এই সংখ্যার অঙ্কগুলোর সমষ্টি যদি তিন দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিবাহ্য দেখি আমরা পাঁচ এর একে ছয় তিন নয় নয় তিন দ্বারা বিবাহ্য তাহলে এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে তিন একে তিন শূন্য তিন পাঁচা পনেরো চার কোনো সংখ্যার একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা যদি তিন দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে চার দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য হবে এটার একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যা হচ্ছে পনেরো যা চার দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে এই সংখ্যাটা চার দ্বারা বিবাহ্য হবে না এবার আমরা পাঁচ দ্বারা বিবাহ্যতা দেখবো কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য অথবা পাঁচ হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য যেহেতু এটার একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ এটা পাঁচ যাবে এটাতে পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ থাকবে এক পনেরো তিন পাঁচা পনেরো এবার আমরা দেখব ছয় দ্বারা বিবাহ্য হয় কিনা কোনো সংখ্যা ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে যদি ওই সংখ্যাটি দুই এবং তিন উভয়টি দ্বারা বিবাহ্য হয় এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা দেখতেছি আমরা বিবাহ্য বাট দুই দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে না এবার সাত দ্বারা বিবাহ্যত হয় কিনা আমরা দেখি একটু সাইশ সাত আটাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে সাত কত হয় দেখো পা সাইজ সাতা চার সাতা আটাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ থাকে পাঁচ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে আর দ্বারা বিবাহটা আর দ্বারা বিবাহ্য হয় কি না সেটা দেখব কোনো সংখ্যার একক দশক ও শতস্থানীয় অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যা যদি আর দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি আর দ্বারা বিবাহ্য হবে এখানে আমরা দেখি একক দশক ও শতক তিনটি ডিজিট নিয়ে গঠিত সংখ্যা তিনশো পনেরো তিনশো পনেরো আর দ্বারা বিবাহ্য নয় সেই জন্য এটা এই তিনশো পনেরো আর দ্বারা বিবাহ্য হবে না নয় দ্বারা বিবাহ্য কোনো সংখ্যা নয় দ্বারা বিবাহ্য হবে যদি ওই সংখ্যাগুলোর তিনের মতোই ওই স ওই সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে অঙ্কগুলো আছে অঙ্কগুলোর সমষ্টি যদি নয় দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে পাঁচ এর একে ছয় ছয় তিন নয় 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 দ্বারা বিবাহ্য এই জন্য এই সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে দেখি কত আসে নয় তিন নং থাকে কত চার তাহলে পঁয়তাল্লিশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে এরপরে এই সংখ্যাটি আর কোনো অঙ্ক দ্বারা বিবাহ্য হবে না এবার আমরা আসি কত তিনশো কত পাঁচশো পঁচিশে তাহলে পাঁচশো পঁচিশ তাহলে এক গুণ পাঁচশো পঁচিশ এরপরে যেহেতু এটি জোর একক স্থানীয় অঙ্ক জোর সংখ্যা নয় সেহেতু এই সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিবাহ্য হবে না এবার তিন দ্বারা বিবাহ্য হবে কিনা দেখি আমরা পাঁচে দুয়ে সাত সাত পাঁচ বারো বারো সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিবাহ্য এই জন্য এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে কত তিন একে তিন থাকে দুই বাইশ তিন সাতা একুশ থাকে কত পনেরো তিন পাঁচা পনেরো তাহলে চার কোনো সংখ্যার পিছনে যদি একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য হয় অথবা একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যাটি যদি চার দ্বারা বিবাহ্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য এটার একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে এই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিবাহ্য হবে না তাহলে পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য অথবা পাঁচ হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য তাহলে এই সংখ্যাটি যেহেতু একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ সেহেতু এই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য হবে তাহলে কত আসে দেখি আমরা পাঁচ একে পাঁচ শূন্য পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ছয় কোনো সংখ্যা দুই এবং তিন উভয়টি দ্বারা বিবাহ্য হলে সেই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে এটা যেহেতু দুই দ্বারা বিবাহ্য নয় এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিবাহ্য হবে না তাহলে সাত সাতা উনপঞ্চাশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এরপরে কত আসে দেখো সাত গেছে এরপরে আট এরপরে নয় এরপরে দশ দশ দ্বারাও বিবাহ্য হয় না নয় দ্বারা বিবাহ্য হয় কি না তিনের মতো করে আমরা পরীক্ষা করি পাঁচ ছয় সাত সাত পাঁচ বারো বারো সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিবাহ্য নয় তাহলে এটি নয় দ্বারা বিবাহ্য হবে না এরপরে সর্বশেষ পনেরো দ্বারা এটা বিবাহ্য হবে তোমরা ক্যালকুলেটরে করে নিও পনেরো দ্বারা বিবাহ্য হলে কত আসে দেখো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ চার পনেরো ষাট তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ থাকে কত আরও সাত পঁচাত্তর পাঁচ পনেরো পঁচাত্তরই একত্রিশ অপেক্ষা বড় তিনশো পনেরো এর গুণনীয়কের সেট সেট আমরা ধরে নেই এ এবং একত্রিশ অপেক্ষা বড় কত পাঁচশো পঁচিশ পঁচিশ এর গুণনীয়কের সেট কি ধরবো আমরা বি তাহলে সুতরাং এ কত আসে দেখো একত্রিশ অপেক্ষা বড় গুণনীয়কগুলো নিতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এরপরে
এটা হচ্ছে আমাদের এ সেট এবার আমাদের বি সেটটা কি আসবে তাই কি আসে তাহলে বি সেটটা হচ্ছে একত্রিশ অপেক্ষা বড় ওগুলা বড় গুণনীয়গুলো নিব তাহলে কি আসে থার্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ একশো পঁচাত্তর পাঁচশো পঁচিশ এই হচ্ছে আমাদের বি সেট এবার আমাদেরকে বলছে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা এত এবং এতকে বাক করলে প্রতিক্ষেত্রে থার্টি ওয়ান অবশিষ্ট দুটার ক্ষেত্রে প্রতিক্ষেত্রে থার্টি ওয়ান অবশিষ্ট থাকে এদের সেট নির্ণয় করো তাহলে দুইটার ক্ষেত্রে যেহেতু থার্টি ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে ওই সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেই সংখ্যাগুলো হবে এ এবং বি এর সেট সেট তাহলে সুতরাং এ সেট বি তাহলে এ হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি একশো পাঁচ তিনশো পনেরো এই হচ্ছে আমাদের এ সেট এবং বি সেট হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ পঁচাত্তর একশো পাঁচ একশো পঁচাত্তর পাঁচশো পঁচিশ তাহলে আমাদের কি আসে দেখো যেহেতু এটা ইন্টারসেকশন বা সেট সেহেতু আমরা কিন্তু কমন উপাদানগুলো নিব তাহলে কমন উপাদান গেলে নিলে এখানে থার্টি ফাইভ এখানে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ এখানে ফোর্টি ফাইভ এখানে ফোর্টি ফাইভ নাই সিক্সটি থ্রি এখানে সিক্সটি থ্রি নাই হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ তাহলে এরপরে তিনশো পনেরো তিনশো পনেরো নাই এরপরে আর কিছু উপাদান যায় না এই হচ্ছে আমাদের নির্ণ সংখ্যাগুলো তাহলে আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই থাকবে এরপরে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম